രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ കലാപം വിതറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുബുദ്ധികളുണ്ട് തിരിച്ചറിയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോകണമെന്നും മറ്റേതോ രാജ്യത്തേക്ക് ഹിജറ പോകണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളോട് അവരുടെ മതമേതായാലും ജാതി ഏതായാലും സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം അവരെയും കേൾപ്പിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതാ ബോധം ആ കൃത്യമായ നാനാത്വത്തിൽ ലേഖത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കൃത്യമായ ആ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി വാപ്പമാരില്ലാത്ത പിതാക്കളില്ലാത്ത ചില വോയിസ് മെസ്സേജുകളുമായി ഐ എസ് ഇന്റെ തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇല്ല ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു പൗരരും അതിന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതമുള്ളവരും അല്ലാത്തവനും ഒക്കെ ഇവിടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ എന്ന നിലക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ജാതിയും മതവും നോക്കാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മെസ്സേജിൽ നിന്നാണ് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറച്ചുണ്ടെന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ലെന്ന് മുത്തു മുസ്തഫ പറഞ്ഞപ്പോ അയൽവാസിയുടെ മതം നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു മതമുള്ളവനോ അല്ലാത്തവനോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യനാണോ എന്ന പരിഗണനയാണ് പറഞ്ഞത് അതേ അവസരത്തിൽ ആ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തൗഹീദും ശുർക്കും കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം എല്ലാമാവാം എന്ന് പറയുന്ന അവിയൽ ലയനം ഇസ്ലാം അതൊരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഉണ്ടാവേണ്ടതുമില്ല അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുഷികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിക്കാനൊരു ശക്തികളെ കൊണ്ടും പാടില്ല അവർക്കതിന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടാത്ത നിലക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതേത് നിയമങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് ഇസ്ലാം ഒരു ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ പോലും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ആരായിരിക്കണം ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരനല്ല ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിൽ മോഷണക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കണം കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കണം ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളയിടത്ത് മോഷണക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംശയത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായ നിലക്ക് തെളിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പറയുന്നത് ആ മോഷണം നടത്തിയവന്റെ കൈവെട്ടണമെന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇനിയതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് എന്റെ മുതൽ ഒരാൾ കട്ടു എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായാൽ പോലും എനിക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുപോയി നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് കൈവെട്ടാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ ഉള്ളയിടത്ത് പോലും അവിടുത്തെ പൗരന്മാർക്ക് പോലും അനുവാദമില്ലെങ്കിൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ അധികാരമില്ല നിയമം ആരാണോ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണാധികാരികളോടാണ് ഭരണാധികാരികളോടാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമി സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ജാറങ്ങളെ പൂജിക്കരുത് ജാറങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളല്ല മക്ബറകളിൽ ഒരു ചാടിനപ്പുറം ഒരു കബറും കെട്ടി ഉയർത്താൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അത് പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് എന്നാൽ ഇസ്ലാമികമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അത് പറഞ്ഞത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നത് ആദ്യം പൊളിച്ചു നീക്കാതെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചു നീക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കപ്പെടേണ്ടത് ജാറങ്ങൾ കെട്ടി ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവർ നാട്ടിൽ ആളുകൾക്കത് ചെയ്യാം അത് പലർക്കും പലര് വിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആചരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവർ ലോകത്തും മണ്ണിലുമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേശ്യാലയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ മദ്യഷാപ്പുകൾ നടക്കുന്നില്ലേ അതിനോടൊക്കെ വിയോജിപ്പുള്ള എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ മതമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായി എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പോയി അവയെ തച്ച് തകർക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടുമ്പോ ആ രാജ്യത്തുള്ള ഗവൺമെന്റിനോട് നിയമപരമായി നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പെറ്റീഷനുകൾ സമർപ്പിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ട പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പൗരന്മാരും
പോയോ ഒരിടത്തും പോയി ഒരു ധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും അധികാരമില്ല അവകാശമില്ല ആരൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാം അല്ലാതെ ഇസ്ലാം അല്ലാതെ എന്ന് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടയിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം പോലും ആരാണ് ഈ തെമ്മാടിയോടത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഈ തെമ്മാടി കൂട്ടത്തിന് ആ മെസ്സേജ് കൊടുത്തത് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആയത്തുകളെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് പടക്കൊരുങ്ങണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ തെമ്മാടി കൂട്ടം ഒരിക്കലും രാജ്യത്ത് സമാധാനം കൊതിക്കുന്നവരല്ല അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അറിവ് പ്രമാണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന സദസ്സുകളിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ പോയി പഠിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുളിന്റെ മറവിലുകളുള്ള പാതിര ക്ലാസ്സുകളിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്ന അറിവുകളല്ല തെളിഞ്ഞ സുതാര്യമായ അറിവുകൾ അതാണ് നേടെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ജീവിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ മരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നൽകി ആയുഷ്കാലം അത്രയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രബോധനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനപരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മണ്ണാണിത് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ വിശ്വസിക്കാം അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ലോകമാണ് അതിവിടെ നിലനിൽക്കണം അത് ഇസ്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാളിതുവരെ എല്ലാവരിലേക്കും അത് എത്തിച്ചത് ആ ഒരു നയത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് അർത്ഥത്തിൽ ഇനിയും തുടരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇനിയും നിലനിൽക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമായ ഇസ്ലാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതെ നെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സ്വയം പഠനത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ആലിമുകളായി ചമഞ്ഞ് സ്വയം മുഫ്തിമാരായി ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരില്ലെന്ന് പലരും എൽമു പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രമാണബദ്ധമായി ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും പഠിക്കുക അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച വല്ല മതത്തിന്റെ അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ബോധ്യപ്പെട്ട അവരൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കും ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ എം എൽ എ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വാചകം കേട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ലഘുലേഖക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇതിൽ വർഗീയത കാണുന്നവർക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ആരുടെയും പ്രത്യേകതയല്ല ആ ലഘുലേഖയിലൂടെ വീട് വീടാന്തരം നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സത്യത്തിന്റെ സുതാര്യത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അതിവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിവിടെ രാജ്യത്ത് എന്നും നിലനിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് ആവോളം ആസ്വദിക്കുക അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക കൈമാറുക അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുക ധനം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ ദീനിനെ സഹായിക്കുക